hiyo ni dhambi mwanamke ambaye ameolewa ndani ndani ya familia mm. eti hastahili kubadilishwa mikao mm. sasa hii labda unaifanua vipi katika hili smart boy ndio maana nakupenda na unajua jinsi ya kuweka mambo sawa 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 na ndio maana nimesema nimeandana mada kwa ajili ya wanawake sawa naomba sikiliza sawa ni hivi la kwanza lazima tukubali kwamba tendo la ndoa limeanzishwa na Mungu sio shetani sawa tendo la ndoa limeanzishwa na Mungu na ndio maana ameweka utamu pale na kama limeanzishwa na Mungu lazima lifanyike katika kiwango ambacho kila mmoja anaridhika nacho. Sasa huyu mwanamke kwa sababu yeye ni mjinga hajui mikao mbalimbali anaogopa kuonekana mshamba anakataa mikao fulani fulani. Na mbona na mbona sikiliza sawa? Ah uh, kwenye kitabu cha Biblia e, wa Korintho sio wa kwanza wa pili sikumbuki vizuri lakini ni sura kama sikosei ya uh, ya saba au nini. Nasema hivi, msinyimane tendo la ndoa isipokuwa mmekubaliana ili muweze kufunga mkiwa mnamtafuta Mungu. Makorinto ya kwanza wa pili, lakini ni sura ni ya saba mstari wa tano kama siku sasa. Sawa? Na mzungu sasa hivi. Uh, na na hapo hapo Mtume Paulo anasemaje? Anasema kwamba ili shetani asije akawajaribu. Sasa, mikao faida yake ni kwamba kwanza inaondoa hali ya kuboreka na mwanamke uliye naye au mwanaume uliye naye mnaweka mikao tofauti nimetengeneza video ambayo jinsi mikao ya kufanya jinsi kufanya mapenzi kwenye kiti kuna njia za kwenye kiti kwenye kiti unaweza kufanya mapenzi kwenye kiti chambao hiki sawa kuna video clip ambayo nimeandaa kwa hiyo cha msingi hapo ni hivi ni kwamba mikao inatengeneza msuguano tofauti katika viungo vya uzazi vya mwanamke na mwanaume na hivyo kuleta raha ya kiwango cha juu Nimeweka video kwenye 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 YouTube inasema kwamba aina tatu za kukatika kiuno. <laughs> kuna aina tatu za kukatika kiuno. Sasa kuna wanawake ambao wanajua au hawajui kukatika kiuno. Wanajua. Lakini wanajua kwamba mwanaume anapenda kukatika kiuno. Sasa kwa hiyo nikawatengenezea video clip jinsi gani ya kukatika kiuno katika hali ambayo kwa sasa Lakini all in all ni yule 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 kaka ambaye mke wake anasema kwamba kubadilisha mikao ni dhambi. Ningependa kusema hivi, sio dhambi. Kwa sababu gani? Biblia inasema hivi, sikumbuki ni 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 iko kwenye Korintho sijui sura ya 10 mstari wa 31 si sikumbuki ni wapi. Sasa hivi, fanyeni mambo yote. Kila mtendalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni kwa utukufu wa Mungu. Sawa? Lolote tunalolifanya, fanyeni kwa utukufu wa Mungu. Na hapo hapo Bwana Yesu akisemaje? Akisema hivi, watu wa ulimwengu huu ni werevu kuliko wana wa nuru. Sasa akisema watu wa ulimwengu huu, watu wasema watu wa ulimwengu huu ni werevu sana, yani wanatumia akili sana kuliko watoto wa nuru. Kwa hiyo huyu mwanamke hana akili. Anataka kutumia uongo wa shetani kumzuia mke wa mume wake asifurahie tendo la ndoa. Ningependa kwambia mlete usini kwake, mlete usini hiyo dada, nitamsomea mistari kutoka kwa Biblia. Biblia mimi iko kichwani, sawa? Ndamsomea Biblia kwa mistari kutoka kwa Biblia, alafu aone. Mwanamke kwanza mpeleke mpeleke tu kwenye wimbo ulio bora. Kuanzia sura ya kwanza mpaka ya mwisho, msome pamoja. Uone. Biblia hiyo hiyo, kitabu cha wimbo ulio bora. Uone. Mwanaume anamwambia mke wake, "Una mashavu mazuri kama koma manga." <laughs> inazunguka kwenye inaona iko kwenye um, mkono wako ulipuniingizia inaizungumza mkono wako ulipuniingizia si kwenye nini kwenye kwenye bustani yangu sawa ulipuniingizia yote kwenye biblia kwa hiyo asikudanganye huyo mama huyo mama i think ana maradizo tu ya kiakili 